నవజాత శిశువు సంరక్షణలో ఎన్నో సందేహాలు వస్తుంటాయి అందుకే ఇవాల్సి డాక్టర్స్ రా కార్యక్రమంలో ప్రత్యేకించి నవజాత శిశువులో ఎదురయ్యే కండిషన్స్ వారి కేర్లో తీసుకోవాల్సిన పలు అంశాలను మనకు వివరించేందుకు సివిఆర్ హెల్త్ స్టూడియోస్ కి విచ్చేశారు నీలోఫర్ హాస్పిటల్ నియోనెటాలజీ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడిగా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ హిమబిందు సింగ్ గారు నమస్కారం డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు చిన్నపిల్లల విషయాల్లో ఎక్కువగా కేర్ తీసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉంటాయి ఎందువల్ల అంటారు నవజాత శిశువుల్లో క్లినికల్ కండిషన్ అంటే కండిషన్ తొందరగా డిటీరేట్ అవ్వడం ఛాన్స్ ఉంటుందండి పెద్ద పిల్లల్లో కొంటే వీళ్ళు నిమిషం నిమిషానికి ఒక్కొక్కసారి వెంటనే డిటీరేట్ అయిపోతారు అందుకే వాళ్ళు టైం ఎక్కి ఇవ్వరు మనకి ప్లస్ వాళ్ళు చెప్పలేరు దే హ్యావ్ నో లాంగ్వేజ్ ఇంకా వాళ్ళు పెద్ద పిల్లలు అయితే ఏదో ఒకటి అవుతుంటే చెప్తుంటారు సో వీళ్ళు కంప్లైంట్ చేసే శక్తి లేదు సో మనం ప్లస్ వాళ్ళు టైం కూడా తొందరగా డిటరేట్ అవుతారు కాబట్టి ఈ వాళ్ళు ఉన్న డేంజర్ కండిషన్స్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలని ఈ తల్లిలో పేరెంట్స్లో టోటల్ పబ్లిక్లో ఇది అవగాహన ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే మన హెల్త్ సెక్టర్లో కూడా గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ఈ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ ఆశా వర్కర్స్ కింద హెల్త్ వర్కర్స్ ఎవరున్నారో వాళ్ళు ఇంటింటికి వెళ్ళి నవజాత శిశువుల్లో ఎట్లా ఏం డేంజర్ సైన్స్ ఉంటాయి ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలని ఈ చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ ఇంకా దీంట్లో చాలా చేయాలి అవసరం ఉంది డాక్టర్ గారు మనం చూసుకున్నట్లయితే చిన్నపిల్లల్లో బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్స్ అప్పుడప్పుడు మారుతుంటాయి వాళ్ళు సరిగ్గా బ్రీత్ తీసుకుంటున్నారా లేదా అని కంగారు పడుతూ ఉంటారు అసలు ఇలాంటివి ఎందుకు జరుగుతుంటాయి వారికి అంటే పిల్లల్లో అంటే రెస్పెక్ట్ రేటు ఫార్టీ టు సిక్స్టీ ఉంటుంది అంటే న్యూ బాన్స్లో సో వీళ్ళు కొంచెం ఒక్కొక్కసారి ఎపిసోడిక్గా ఫాస్ట్ బ్రీదింగ్ తర్వాత మళ్ళా స్లో బ్రీదింగ్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటుంది ప్లస్ కడుపుతో అంటే అబ్డామ్ థొరాసిక్ ఉంటుంది బ్రీదింగ్ సో అబ్డామల్ మూమెంట్స్ కూడా ఉంటుంటాయి అండ్ చిన్న పిల్లల్లో మరి ప్రీ టర్మ్ బేబీస్లో వాళ్ళ లంగ్ మెచ్యూరిటీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మెచ్యూరిటీ అంటే సెంట్రల్ కంట్రోల్ అంటే బ్రెయినే కంట్రోల్ చేస్తుంది అన్ని మెకానిజమ్స్కి ఆ డెవలప్ కాక కాదు ఫర్ ప్రీ టర్మ్ బేబీస్ సో వాళ్ళు రెస్పిరేటరీ యాపినియా అంటే బ్రీదింగ్ ఆగిపోతుంది సో ఇది ఒక కండిషన్ని మనం వెంటనే యాక్చువల్ గమనించాలి సో దాన్ని అంటే మెచ్యూరిటీ వచ్చిన వెంటనే ఈ బేబీస్కి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గిపోతుంది అండ్ మీరు ఎన్ఐసీలో మా న్యూ బార్న్ యూనిట్స్లో అడ్మిట్ అయినప్పుడు ఫ్రీ టర్మ్ బేబీస్ దీనికి కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తామంట సో అన్ని మానిటర్స్ పెట్టి ఎప్పుడైనా రెస్పిరేషన్స్ స్టాప్ అయిపోతే తొందరగా ఫిజికల్ స్టిమ్యులేషన్ ఇవ్వడం లేకపోతే ఇంకా కొన్ని డ్రగ్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ నాట్ ఆల్ బేబీస్ సమ్ బేబీస్ రిక్వైర్ డ్రగ్స్ ఆల్సో బట్ కొంచెం మెచ్యూరిటీ వచ్చాక ఇంట్లో మన ఇంటికి పంపించినప్పుడు తల్లికి చెప్పి పంపిస్తాం ఈ రెస్పిరేటరీ ప్యాటర్న్స్ ఇలా ఉండొచ్చు యాప్ని ఆ కండిషన్ గమనించాలి అండ్ స్టిములేట్ చేస్తే మళ్ళీ బేబీకి వచ్చేస్తుంది సో ఇది నార్మల్ బై టూ త్రీ వీక్స్లో సెటిల్ అయిపోతుంది సో ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ థింగ్స్ తల్లి చెప్పడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే డాక్టర్ గారు మరి ఈ నవజాత శిశువులు మనకు తెలియదు వాళ్ళు ఎందుకు ఏడుస్తుంటారు వారు ఊరికే ఏడుస్తుంటారు కాలిక్ పెయిన్ లైక్ కొంచెం కడుపు నొప్పి వస్తుంటుంది దానికి కనుక్కోవడానికి ఏమైనా గుర్తులున్నాయంటారా అండ్ ఏడుపు అనేది ఒకటే లాంగ్వేజ్ ఉందండి న్యూ బాన్స్కి వాళ్ళు ఇంకా భాష నేర్పించలేదు ప్లస్ వర్డ్స్ కూడా ఇవన్నీ లాంగ్వేజ్ తర్వాత వస్తుంది సో ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ క్రైమ్ సో ఆ క్రైమ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ కోలిక్ ఫస్ట్ కామన్ కండిషన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఏడుపు దేనికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి న్యూ బాన్స్కి ఇంటెలిజెంట్గా తల్లి ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు అంటే తల్లి దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తెలుస్తుంది ఇది క్రై ఇస్ ఫర్ ఫీడింగ్ హంగర్ క్రయా లేకపోతే కోల్డ్నెస్ కానీ ఇంకా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా వాళ్ళు క్రై చేస్తారు వాళ్ళు కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ ఫీల్ అయినప్పుడు దే మేక్ క్రై అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఈజ్ ఇమోషనల్గా వాళ్ళకి ఓన్లీ ఎత్తుకోమని దగ్గర తీసుకుంటే ఆ క్రై సబ్సైడ్ అయిపోతుంది సో ఇవన్నీ నువ్వు కొంచెం గమనించాలి సో తల్లి ఫస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చి చూస్తుంది లేదు ఇప్పుడిప్పుడే ఫీడింగ్ ఇచ్చావంటే కింద నాపి చూడాలి తర్వాత ఏమైనా ఇన్సెక్టివ్ బయట కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇవన్నీ చూడాలి ఎత్తుకోవాలి ఇవన్నీ నువ్వు చేసినా కూడా ఇంకా పిల్లలు ఏడుస్తున్నట్టు కోలిక్ ఉండొచ్చు కోలిక్లో ఏంటంటే గ్యాస్ పాస్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఇంటెస్టైన్స్లో స్పాజం ఉంటుంది దానివల్ల ఎలా గమనించాలంటే కొంచెం జస్ట్ లైక్ యూనో పెయిన్ ఇది అబ్డమెంట్ టైట్గా అయిపోయి లెగ్స్ కూడా లోపలికి ఇలా తీసుకుంటుంది బేబీ సో సో అట్లా ఉన్నప్పుడు కొంచెం డౌట్ వస్తుంది ఇట్ కుడ్ బి కోలిక్ అని ఇంకా యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఇంకా అదర్ కండిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ నార్మల్గా ఇవన్నీ క్రై షుడ్ హంగర్ వల్ల ఉండొచ్చు యూరిన్ మోషన్ కోలిక్ జస్ట్ అగైన్ స్లోగా ఏజ్ వచ్చినప్పుడు పోతుంది రైట్ డాక్టర్ గారు మరి
గాలి కూడా పీల్చుకుంటారు ఫీడింగ్ చేసినప్పుడు గాలి పైకి వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఒక్కొక్కసారి యాసిడ్ కూడా రిఫ్లెక్స్ అవుతుంది సో చిన్న చిన్న అవి ఉంటాయి ఏం లేదు దానికి బేబీస్కి నార్మల్గా రియాష్యూర్ చేస్తామంట ఫీడింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం పైన తీ బేబీని ఇలా తీసుకొని కొంచెం వెనక నుంచి ప్యాక్ చేయాలి ప్యాక్ చేస్తే అది విండ్ బ్రేక్ అయ్యి పైకి వచ్చేస్తుంది హిక్అప్స్ లాగా గాలి బయట వచ్చేస్తుంది తర్వాత బేబీని హెడ్ హై పొజిషన్లో పడుకోబెడితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ ఉంటుంది సో దిస్ అది కామన్ థింగ్స్ దీని పెద్ద మెడికేషన్స్ ఏం అవసరం లేదు డాక్టర్ గారు ఇవాళ రేపు చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు పసిపిల్లలకి డైపర్స్ వాడుతున్నారు ఆ డైపర్స్ వాడటం వల్ల వాళ్ళకి పాపం ఇచ్చింగ్ కూడా రావడం జరుగుతుంది అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఈ డైపర్స్ ఎంకరేజ్ చేయడం డైపర్స్ వీఆర్ అగేన్స్ట్ ఇట్ అండి ఇండియాలో అంటే మనకి అది డైపర్స్ అన్ని కొన్ని కోల్డ్ కంట్రీస్లో వాడతాయి ఇప్పుడు ఇండియాలో హాట్ కంట్రీ అండ్ ఈ మా దేశంలోని కాటన్ యూనో జస్ట్ సింపుల్ కాటన్ నాపీస్ వాడి వెంటనే వెట్ అయిన వెంటనే తీసేసి డ్రై చేసి ఇంకా వేరే వేసుకోవడం మంచిది స్కిన్ కూడా హెల్దీగా ఉంటుంది ఈ ప్యాడ్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే గాలి లోపలికి వెళ్ళదు సో స్కిన్ బిట్వీన్ ది థాయిస్ లోప మధ్యలో లేకపోతే జెనిటేలియా అదంతా గాలి లేకుండా ఎప్పుడు కూడా వెట్గా ఉన్నప్పుడు అక్కడ రెడ్నెస్ రావడం ఇచ్చింగ్ రావడం ఇన్ఫెక్షన్స్ స్పెషలీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ర్యాష్ రావడం ఇవన్నీ చాలా కామన్గా చూస్తుంటాం వీళ్ళు తల్లులు ఎప్పుడు నైట్ టైం డే టైం ఫుల్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా వాడుతున్నారు స్పెషలీ వర్కింగ్ మదర్స్ ఇవంతా అంటే ఇది వా వాష్ చేసుకోవడం ఇదంతా పని తగ్గించుకోవాలని లేకపోతే బెడ్స్ ఖరాబ్ అవుతాయని లేకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడ క్రచెస్లో పెట్టిపోతారు సో దీనివల్ల బేబీస్కి అది వేస్తున్నారు వేసినప్పుడు ఇట్స్ నాట్ హెల్దీ యాక్చువల్లీ సో కాటన్ నాపీస్ వెంటనే చేంజ్ చేసి డ్రై చేసి సన్ డ్రై చేసి మంచిగా నీట్గా బేబీకి వాడితే స్కిన్ హెల్దీగా ఉంటుంది సో స్పెషలీ మేల్ బేబీస్లో అయితే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వాళ్ళు జెనిటేలీ అక్కడ హీట్ ఎక్కువైపోయి బాడీ టెంపరేచర్ ఎక్కువైపోయి ప్యాడింగ్ వల్ల వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో కూడా ప్రాబ్లం రావచ్చు సో వీ డోంట్ అడ్వైజ్ అస్ పీజాట్రిషియన్స్ ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్ ఫర్ స్కిన్ కేర్